എന്തൊക്കെ വീരവാദങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ പേനാക്കത്തി ചൂരൽ പിടി തെരച്ചുവാല് ഒലക്കയുടെ മൂട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ പട്ടാളം മുഴുവൻ വന്നാലും ഇതുങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ ഒക്കെ ഇല്ല ഡാഡി അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് ആ വാളും എടുത്തോണ്ട് പോവോ ഇവറ്റകൾ എന്റെ വാളെ തൊട്ട് കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇന്ന് തൊട്ട് നിന്നെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാ തോന്നിയാസം കാണിച്ച കുടിച്ചു കൂടി ഞാൻ എല്ലാത്തിനെ ഞാൻ പറയാതെ പച്ച വെള്ളം കൊടുത്തേക്കരുത് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെ വാ 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 നടക്ക നടക്ക ആരാ ബോബി മാത്തിന്റെ വീടല്ലേ അതെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഓഫീസിലാ ആരാ ബോബിയെ കാണാൻ വന്നതാ എന്താ കാര്യം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഹലോ ബോബി കോൾ ഫോർ യു ഹലോ
കൊല്ലം പൊന്നും പൂവൻ കരുനീലച്ചാകും കണി കാണാ കുന്നേ നിന്നും തിരുവോടി പാവും പടകാളി പെണ്ണേ നിന്ന് മണിയിൽ ചാത്തിടാ തുളുനാടൻ ചേലിൽ നിന്ന് വരവേൽക്കാൻ വന്നോളാ ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവൻ കരുനീലച്ചാകും
അതിന്റെ കൂടെ സുന്ദരിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഇവനെ കാണാൻ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും ആ ഞാനാ ബോബി കുറെ നാളായി ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ കാലത്ത് നീ കോളേജിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പൊ നീ എന്നോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വട്ടു വരും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്യും ഇതെന്റെ പ്രസീദിന്റെ പ്രശ്ന എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് വന്നാലും ഞാൻ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് സത്യമായിട്ടും കിസ് ചെയ്യേ ബെറ്റ് വെച്ചാ ബെറ്റായിരിക്കണം എല്ലാരും കാശ് കൊടുത്തോ നിന്റെ പറയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഒരക്ഷരവും ബോബി മിണ്ടിയില്ല ഒരു പ്രകോപനം കൂടാതെയാണ് നീന ബോബിയെ തല്ലിയത് താറ് കണ്ടതല്ലേ അതെ അയാൾ വെറുതെ അടുത്തോടെ കടന്നു പോയത് അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി അയാളെ തല്ലിയത് ഞാൻ കണ്ടു ഇത്രയും വിക്നസുകളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് തന്റെ ഒരു വാദത്തിനും ന്യായമില്ല ഒരു പുരുഷനെ അപമാനിക്കാവുന്നതിന്റെ അങ്ങ് ഏറ്റുമാണ് താൻ കാണിച്ചത് പബ്ലിക്കായി അയാളോട് താൻ മാപ്പ് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിസ്പെക്ട് ചെയ്യും നീനല്ല ഞാനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് മറ്റാരും കേട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നീനയോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ തല്ലിയത് ഇങ്ങനൊരു രംഗം ഉണ്ടാക്കിയതിന് കോളേജ് അധികൃതരോടും നീനയോടും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അതായിരുന്നു തുടക്കം പിന്നെ ഒരു യൂഷൽ കോളേജ് ലവ് അഫെയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെയും കെട്ടിയെടുത്തോണ്ടുള്ള ഈ വരവ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പിരിഞ്ഞത് ഡേസി വരണമെന്നില്ല ഞാൻ തനിച്ചു പോ ഞാൻ കൂടെ വരാം താൻ എന്നെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി കരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്യുങ്ങളുമായി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെയാണ് താക്കൂർ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ വെച്ചേരാ ഇവൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുവോ അവള് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുവോ ദേശിക്കറിയോ എല്ലാ തെളിവുകളുമായിട്ടാ പെണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവകണ്ടോ ഇവൻ അവക്കെ ഇരുത്താ നീനെ നമ്മുടെ പ്രണയവല്ലരി പൂക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പൂമൊട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കണം എന്താ പറയും വല്ലരി ഈ ചമ്പാവരി പോലെ വല്ലോണോ അയ്യടാ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു പേര് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാല അത് തന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ പേരും ഇതുപോലെ ഒരു ആയിരം എഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൊണ്ട് അവിടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നു അറിയാവോ ചാക്കോച്ചിന് അറിഞ്ഞാലോ അയാളെ മോളുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മനസമ്മതം ഉറപ്പിച്ചിരിക്ക ആ പെണ്ണറിഞ്ഞ അപ്പ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അയാൾ ഈ കുടുംബം കൊളന്തോണ്ടും ഇവന്റെ കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ അയാളെ കക്ഷത്തിലായിരിക്കുന്നത് ജപ്തി നോട്ടീസ് ഓരോന്ന് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങും ബാക്കിയുള്ള മനക്കാട്ട് വേറെ എല്ലാം കൂടെ ആലോചിക്കുമ്പോ വിഷം മേടിച്ചു നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അവന്റെ ഇരിപ്പ് കേട്ടില്ലേ അങ്കിൾ അപ്സെറ്റ് ആവണ്ട നമുക്ക് സാവധാനം ആലോചിക്കാം ഡാഡി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം 
തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല എന്താ കാര്യം അറിയണോ നിനക്ക് ആദ്യം നീ പറഞ്ഞ അറിയില്ലെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രേമം പിന്നെ എഴുത്ത് പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ അവളോട് തിരക്കിടും അവളുടെ കള്ളക്കാതെ തോലി വിളിച്ചു കാണിക്കും അപ്പൊ വിശ്വസിക്കാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനും ഞാനും തമ്മില് ജ്യേഷ്ഠാനിജന്മാരെ പോലെ കുഞ്ഞിലെ പോലെ നീ ഈ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊള്ളുന്നോട ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം നിന്റെയും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ണുണ്ണിയോട് മിണ്ടൽ അവന്റെ നാക്കിന് വെല്ലും ബ്രേക്കൊന്നില്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ സമയത്രയായല്ലോ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അവള് നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇവള് ഇതെവിടെ പോയി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടെലിഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ പറയാം നീന ഞാൻ ബേബിച്ചാനോട് നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേബിച്ചാൻ ഡാഡിയോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡാഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്റെ വീട്ടുകാര് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം പറയണം അവര് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡാഡിയുടെ മുമ്പിൽ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ബോബി അവൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എനിക്ക് പറയണം എന്ത് ഒന്നും പറയാതെ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പ അങ്ങനെ തോന്നി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയും തോന്നി നിനക്ക് തോന്നും പോലെ തട്ടിക്കളിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പന്താണോ സത്യം പറ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കുറെ കാശല്ലേ എത്ര വേണമെന്ന് പറ തരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തന്നാ മതി ആ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കോളാം എന്താണെന്ന് പറ പറ ഇപ്പൊ തരാ പറ 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 ഒരു ഒരു കോടി രൂപ തന്നാ ഞാൻ വയ്ക്കോളാം ഓ അത്ര മതി എന്താ തീരെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്രേ മതി ഓ സന്തോഷം എങ്ങനെ കയ്യിൽ കൊണ്ടോ അതോ ഞാൻ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചാർന്നോ ഈ കുഞ്ഞി ഇവിടെ വളരുന്ന അത്ര സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളർത്തും പത്ത് പൈസ തരാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ എനിക്കറിയാം തൽക്കാലം എന്റെ മുറി നിറങ്ങാം ഞാൻ എന്തിനു ഇറങ്ങണം ഇത് എന്റെ മുറിയാ ഭർത്താവിന്റെ മുറിയിലല്ലേ ഭാര്യ കിടക്ക ഭർത്താവിന്റെ എന്റെ ക്ഷമ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് ഭാര്യ ഈ മുറി കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും മനുഷ്യനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കൂല അടുക്കളയിൽ ഇത്തിരി പാലുണ്ടാവോ കൊച്ചു തന്നെ അല്ല അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചുകൊടുക്കണം അച്ചായോ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ അച്ചായൻ തന്നെ ആണോ കിന്നാരം ചോദിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ മരിച്ചവരെ കയറി വെച്ചേരും കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ 